Assalamu alaikum and welcome to the Dr. Hu Yu T channel. Topic of the day is about uh, immunity and uh, that is about humoral and cellular immunity. We have already discussed the innate and acquired immunity. So now we'll talk about the humoral and cellular immunity. Well, further I proceed, I would love to mention that this video is in Urdu and available in English. So let's commence in Urdu. Immunity. वो भी हिमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं जनरली कि ये एक बॉडी की एबिलिटी है कि वो अगेंस्ट जो पार्टिकल्स आते हैं उनके अगेंस्ट फाइट कर सके द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है इनको हम लोग बायोलॉजिकली या फिजियो पैथोफिजियोलॉजिकली हम इनको एंटीजेंस कहते हैं बॉडी फाइट करे अगेंस्ट दिस एंटीजेंस इज कॉल्ड इम्यूनिटी अभी हम ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी को डिफाइन करेंगे उसको फिर पढ़ेंगे ह्यूमोरल और सेलुलर क्या है पहले टर्म्स को समझते हैं ह्यूमोरल ह्यूमर ब्लड ओके और सेलुलर तो आप लोग जानते हैं सेल तो ब्लड के लेवल पर जो इम्यूनिटी बनती है उसको बोलते हैं ह्यूमोरल और इस टाइप्स की इम्यूनिटी में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेल्स इन्वॉल्व हैं वो क्या है ब्लड में हमारे पास है बी टाइप्स जो एंटीबॉडीज यहाँ पर फंक्शनल है बहुत और सेलर इम्यूनिटी में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं वो टी सेल्स हैं इन दोनों को एज अ होल हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बी एंड टी सेल इम्यूनिटी और जो हमारे पास पिछले वाला था इनेट में हम लोगों ने जो बात की थी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था बहुत डब्ल्यू बी सी इम्यूनिटी डब्ल्यू बी सी के हमने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए कि डब्ल्यू बी सी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनमें से न्यूट्रोफिल्स हम लोगों ने थोड़ा सा छेड़ा था अभी ह्यूमोरल इम्यूनिटी है क्या ह्यूमोरल ब्लड में होता है जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल जिसको हम लोगों ने एंटीजन का नाम दिया जब ये इंटर होता है आपके ब्लड में तो वहाँ पर मौजूद जो बी सेल्स हैं बी सेल्स वो एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं एंटीजन का पहला मुकाबला जो होता है सामना होता है वो बी सेल खेलता है बी सेल्स उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर उनको तोड़ना चाहते हैं लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इनको थोड़ा सा हेल्प चाहिए होता है यहाँ पर जो टी सेल्स हैं ये रिलीज करते हैं हेल्पर टी सेल्स ये टी सेल्स क्या रिलीज करते हैं हेल्पर टी सेल्स हेल्पर टी सेल्स पर रिलीज करते हैं साइटोकाइन जो कि कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स में से होते हैं साइटोकाइन ये क्या करते हैं ये इन बीटा सेल्स को बी सेल्स को और एंटीजेंस को ये एंटीजन हुआ और ये बी सेल हुआ और हेल्पर टी सेल हुआ उनको कंबाइन करके ट्रांसफॉर्म करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये प्लाज्मा सेल बन जाते हैं अभी ये प्लाज्मा सेल जब बन गए ये इनका काम है एंटीबॉडीज को बनाना अभी ये एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन बन गए तो फिर जा करके उस एंटीजन के साथ ये तो बाइंड करेंगे बाइंड करने के बाद खुद थोड़ेंगे या फिर दूसरे सेल्स को आ, उनके लिए सिग्नल प्रोवाइड करें कि आ जाए और वो काम करें जिस तरह के ये एंटीबॉडीज बन गए और एंटीजेंस के साथ कम्बैट करेंगे उसको डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर दूसरे सेल्स को बुलाएंगे ये थोड़ा सा लिंक करता है सेलुलर इम्यूनिटी के साथ भी इनके तो सेलुलर इम्यूनिटी क्या होता है कि एक सेल में जब एंटीजन अंदर चले जाते हैं तो वो सेल क्या करता है उस एंटीजन को अपने सेल के सरफेस पर प्रोवाइड करता है यहां पर देखो इन्होंने जो इंटरनल एंटीजन थे इनके पास वो सेल के सरफेस पर प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से इनका नाम हो जाएगा एंटीजिन प्रेजेंटिंग सेल्स यहाँ पर बामीन ऑफ एम एच सी मैकेनिज्म मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी इस तरह से ये लोग क्या करेंगे इसके थ्रू ये एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे सेल के सरफेस पर पेश करेंगे कि अभी क्या हो जो टी सेल्स हैं वो उनको जान लें या दूसरी जो सेल्स हैं जो फाइट अगेंस्ट करते हैं माइक्रोफेज हैं हेल्पर टी सेल्स हैं साइनोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो इनको जान सके इस तरीके से टी सेल्स को ये एक्टिवेट करेंगे टी सेल्स जब एक्टिवेट होंगे वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स और माइक्रोफेज को एक्टिवेट करेंगे इस तरह से फिर क्या होगा ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं या बामिन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आकर के इनको बंद कर देंगे मींस घेर देंगे फिर बामिन ऑफ एपोटोसिस एपोटोसिस जिनको हम लोग एपोपटोसिस लिखते हैं और बाजोकात पढ़ते भी हैं नो वे प्रोनी एपोटोसिस या एपोप्टोसिस इसके जरिए से प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है उसको फिर डिस्ट्रॉय करते हैं जो पैथोजन था वो फिर निकल जाएगा बॉडी से तो ये हुआ बमीन ऑफ अ सेलर वे समाइम्स क्या होता है कि 
ان کی آپس کے ایک تعلق سے بی اور ٹی سیل کی آپس کے تعلق سے کیا بنتا ہے کچھ سیلز بنتے ہیں جن کو بولتے ہیں میموری سیلز میموری سیلز بنتے ہیں یہ میموری سیلز پر کیا کرتے ہیں ابھی دیکھو ان کے لیے یہ فور انٹیجن نیا تھا سمجھ لے جب یہ آئے گا تو انہوں نے ابھی ان کو فائٹ کیا اور ایک انٹی بارڈیز باڈی میں بن گئے یہ انٹی بارڈیز پھر فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے اور یہ کہتے ہیں کہ اور بھی انٹی بارڈیز بن جائے یہ ایک پیغام ہوتا ہے ایک چھین کا میکانزم ہوتا ہے اس طرح سے پورے باڈی میں انٹی بارڈیز بن جاتے ہیں ابھی یہ جو انٹی بارڈیز بن گئے یہ پھر سٹے کرتے ہیں جب بھی کوئی نیا انٹیجن اس طرح سے آئے گا مطلب ابھی جو یہ والا انٹیجن آیا تھا اگر دوبارہ آنے کی کوشش کرے گا سیکنڈری مینز آگئے سیکنڈری دفعہ سیکنڈری دفعہ جب آئے گا باڈی میں تو آلریڈی ایک آرمی ہے اور یہ کہا کر دی گئے یہ انٹی باڈیز آلریڈی ویربل ہے اس کو بالکل ایک ہی جٹکے میں توڑ پوڑ کر دیں گے خراب کر دیں گے تو اسی لیے جو میموری سلز ہوتے ہیں یہ بہت سٹرانگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ آلریڈی ان یہ انٹی باڈیز جو ہیں ان کے پاس ایک میکنزم ہے کہ جلدی سے انٹی باڈیز بنا سکتے ہیں اور یہ جو پہل دفعہ آیا تھا ابھی دوسری دفعہ آ رہا ہے تو دوسری دفعہ اس جو انٹیجن تھا چاہے وہ وائرس ہو بیکٹریا ہو کچھ بھی ہو ابھی وہ ڈیمیج نہیں کر سکتا کیونکہ آلریڈی انٹی باڈیز ہیں آلریڈی ایک بڑا سا فوج ہیں ابھی وہ ایک دو آ رہے تو ایک دو بڑے سے فوج کے سامنے بالکل ناکارہ ہے جس طریقے سے جو ہے یہ پلازما سیل جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں اس کمپیر ٹو بی سیلز جو انٹی باڈیز بنا رہتے ہیں یا پلازما سیل بنا رہتے ہیں انٹی باڈیز اب یہ جو میمور سیل انٹی باڈیز بنائیں گے یہ ان کا جو میکنیزم ہوگا یہ بہت سٹرانگ ہوگا سو دیٹ اٹس اباؤٹ دا ڈیفرنس بٹوین دا ہیمورل اینڈ سیلولر امیونٹی اور یو کین آلسو کال اٹ بی این ٹی سیلز امیونٹی سو وی ڈسکسڈ دا ہول اینڈ اف یو ہیو اینی کائنڈ آف کوشچن ریگارڈنگ دا امیونٹی یو کین آسک اس ان دا کمنٹ باکس اینڈ تھینک یو فار واچنگ اینڈ سپورٹنگ